ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਹੱਦੂ ਵੱਧ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਿਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਵਨ ਸਿੰਸ ਸੱਤ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਥਾਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਥਾਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਐ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧੁੰਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਮੋਸਟ 95 ਪਲੱਸ ਪਰਸੈਂਟ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜੀਤ ਡਰਾਵਲ ਗੇਮ ਦੀ ਪੈਂਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਪਨ ਜਸਟ ਵਾਂਸ ਇਨੇ ਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾ ਉਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਡੈਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਬਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਾਇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲਾਈਨ ਚ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕਾਡਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜ਼ਜ਼ਬ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਚਿੰਤਕ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰਵਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੀਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ 12 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਦੋਕਸੀ ਸਜਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯੋਰ ਅਗਲੇ 5 6 7 ਸਾਲ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰੇਪ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫੌਸ਼ੀ ਪੁਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਬਈ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਜਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡੀਟੇਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਚ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਆਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮਜ਼ਬਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੇਕ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਢੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਓਪਨਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੜੱਪੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਇਨਫੀਰੀਓਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਖਰਯੋਗ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਿਓਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਤ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 200 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਚ ਕਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋ ਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਜ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਾਰ ਦੇਣੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਔਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਘੜੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਇਤਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਹਨ ਮਿਹਨਤ ਕਾਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਖੁਦਦਾਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੋ ਪਠਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਆਰਮੀ ਸੇ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਖੁਦਾ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਗੋਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਦੂਦ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਹੂ ਲੇਡ ਡਾਊਨ देयर ਲਾਈਵਸ ਫॉर ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਆਰ ਸਟਿਲ ਲਿਵਿੰਗ
ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਚਣਕਿਆ ਵਰ ਸਕਸੀਡਡ ਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਹੇਟਰਡ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਨਾਉ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ so does priorities unhone kiya ji ki partition santali de daur ch dushman sade ch nafrat phailan ch kamyab reha si hun waqt vi badal gaya te loda vi pehla vi jehdiyan ne oh badliyan hoyiyan ne aur main hun agge na jande ha jehda rohani vichar assi rozana vichar de us te utte gal karde kabir sahab da shabad gaudi purbi surg basna bachi hai ਦਰਿਆ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਰਹਾਉ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਰਮਈਆ ਰਫਜ਼ ਭੋਜਪੁਰੀ ਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਪਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿ ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜਾਂਤੇ ਪਾਈਏ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਚੀਏ ਡਰੀਆ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰੀਆ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੇ ਨਾ ਕੀ ਜਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੈ ਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਨਰਗ ਤੇ ਮੈ ਰਹੋ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਬਸੋਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨ ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਓ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਪਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਜਤੀ ਕੋਈ ਤਪੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਚ ਨਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਵਰਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ ਜਿਉਂ ਸੰਪੈ ਤਿਉਂ ਵਿਪਤ ਹੈ ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ ਵਿਪਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਵੋ ਨਾ ਸੰਪਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਔਰ ਚੜਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ 
जे पवे विच बंदी तकन को दीदार के जिदे अंदर बंदी की है एक डिसिप्लिन जिंदगी दा डिसिप्लिन पाओ दे नाल पाओ प्यार है डिसिप्लिन जे बिना पाओ तो है फिर तो वो कानून दी किताब बन जांदा है कानून रब दे नाल नहीं जोड़दा है जिन्नु असी धर्म दी रहत मर्यादा कहंदे है रौ रीत कहंदे है जहां जिस नु शरा इस्लाम च किया जांदा है ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਰੂਹ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋ ਰੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰੰਕ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਕ ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੀਏ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੇ ਨਾ ਕੀ ਜੈ ਆਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਆਂ ਮੇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOSTV.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਵੀਰੀ ਫੋ ਬੁਲਾਦੇ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰ